different type of living organisms write down in brackets plants animals and microorganisms found in the specific area found in the specific area is called as biodiversity is called as biodiversity right और सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी वट इज द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपने पूरा लिखना है बायोडाइवर्सिटी वट इज द रोल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो फर्स्ट है मोर द आपने पूरा लिखना है बायोडाइवर्सिटी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इकोसिस्टम ये सारा ये सारा रीजन जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम रह रहे हैं अलोंग विद एयर वॉटर सॉइल दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम मोर द बायोडाइवर्सिटी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज देयर विल बी abundant sources of food jitni biodiversity hogi bahut sare plants honge then herbivores have their choice to feed on selective plants ki is plant pe feed kar lo ye kha lo ye kha lo agar ped kam honge to kya honge sare ke sare herbivores wo kuch trees par hi kaam karenge unhi par hi feed karenge और धीरे धीरे वो ट्रीज भी खत्म हो जाए तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है देयर विल बी अबंडेंट सोर्सेस ऑफ इज इट राइट सेकेंड इज मोर द बायोडाइवर्सिटी वी गेट many useful products bahut sare useful products milenge then third is wild plants give abundant oxygen binds with soil and prevents soil erosion and balances water cycle beta jo hum crops lagate hain unka itna role nahi hai unka sirf hame khana dene mein grains dene mein role hai jo apne hisab se grow kar rahe hain hum unko chhed chhad nahi rahe hain they actually balances the ecosystem yes seedhe ho ke baitho beta idhar dekh lo idhar dekh lo screen pe dekho aapko nazar aayega wild plants give abundant oxygen binds with soil and prevent soil erosion and balances water cycle theek hai ji so these are some of the functions of the biodiversity is it okay
चले आगे लिख लिया सबने देन नेक्स्ट इज वट डू यू मीन बाय एंडेमिक स्पीशीज एनी स्टूडेंट फ्रॉम एट जी नहीं ये दो बच्चे नहीं एनी अदर स्टूडेंट एंडेमिक स्पीशीज यस सम गर्ल्स एनी गर्ल वॉन्ट टू टेल कम फॉरवर्ड पीछे ब्लू शर्ट में आ जाओ वट डू यू मीन बाय सबने सुनना है हाँ जी बॉयज इधर देखो सेकंड बेंच पे बॉयज बेटा तो सीधा देखो सीधा एंडेमिक स्पीशीज क्या है एंडेमिक एंडेमिक मीन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया यस कि अब जो है वेरी गुड बेटा बैठो तो जो है कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक जैसे अगर हम है हम तो कहीं भी जा सकते हैं इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम है फॉर एग्जाम्पल पोटैटो राइस वीट मेज ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं बट कुछ ऐसे प्लांट्स है चाहे वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स है विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर रीजन दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज राइट इज इट ओके सबको समझ में आई एंडेमिक स्पीशीज क्या है टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक रीजन लिख लीजिए Write down this. What are endemic species? These are specific plants and animals which are restricted to the specific region. Yeah, to be more specific, geographical region. And are not. found anywhere else which are not found anywhere else are called endemic species which are found in specific region for example kangaroo kangaroo is found only in you know australia new zealand and south america right so they are endemic species and the beta bhi puchte hai aapse bhi jo kahi aur nahi milte hain wahi pe hi wo bane aur wahi par hi reh rahe hain that are endemic species yes you want to ask something beta अगर कुछ पूछना है तो आओ बताने वाला बात में अभी हम ये पहले करें सो फॉर एग्जाम्पल देर इज ए नेशनल पार्क पंचमणि नेशनल पार्क राइट जो पंचमणि नेशनल पार्क है बेटा इन इंडिया ओनली देर आर मेनी एंडेमिक स्पीशीज नॉट एंड द थ्री मेन एनिमल्स कौन से है हम जरा एड करने बच्चे दिस इज इसको हम कह देते हैं बिसन जंगली गाय जंगली भैंसा जो है दैट इज बिसन बाइसन कह लो बिसन कह लो दिस इज फ्लाइंग स्कूरल ये 
यस स्टूडेंट्स एट्थ जी को छोड़ के बाकी सारे एट ई एट एफ सी एंड बी एम आई ऑडिबल एट्थ ए एट्थ बी एम आई ऑडिबल एट्थ बी ओके एट सी हमारे पास नहीं है एट डी भी नहीं है नहीं एट सी इज देयर एट सी एम आई ऑडिबल ओके एट ई एट एफ ठीक है जी एट डी अभी ज्वाइन कर रही है हम बायोडाइवर्सिटी पे बात कर रहे हैं सो वी आर डूइंग अबाउट एंडेमिक स्पीशीज जल्दी से सिर्फ असाइनमेंट एंड रजिस्टर तो हम बात कर रहे हैं दैट इज एट डी एम आई ऑडिबल स्टूडेंट एट डी अपना माइक ऑन करके मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज सुन रही है या नहीं चलिए रेस्ट कम है सो वी वर टॉकिंग अबाउट एंडेमिक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज आर दो विच आर फाउंड इन द स्पेसिफिक रीजन ओनली वो एक ही रीजन पे जहां पे ओरिजिनेट हुए वहीं पर ही रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वट आई है टोल्ड यू कैंगरूज कैंगरूज हमें कहीं नहीं मिलते दे आर फाउंड इन ओनली सदरन हेमीस्फियर दट इज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका राइट सो दे आर एंडेमिक स्पीशीज टू दो रीजन राइट लाइक वाइज इन इंडिया ऑल्सो इन इंडिया दे आर आर मेनी एंडेमिक स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल राइट सो यू कैन नोट डाउन तीन चार लाइनें छोड़ देना एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज दिस इज बिसन जगली भैसा दिस इज फ्लाइंग स्क्वेरल This is giant squirrel, and there is a plant, stand trees, bison, flying squirrel, giant squirrel, stand trees are endemic to Panchmari National Park. so question may come what are endemic species and give examples of endemic species what are endemic species give examples so examples are bison flying squirrel and giant squirrel these are you know examples and sal tree are found exclusively in panchmari national park Is it okay? ठीक है जी. Yes. Then next we come to. अभी पहले हम एक और चीज पे आते हैं. What do you mean by species? Anybody who can tell me. What do you mean by species? Can I? Yes. बोलिए. नहीं कोई और जो हाँ आप बोलिए हाँ very good. A group of organ organism which are capable of interbreeding and producing fertile or fertile offspring. What do you mean by interbreeding? Interbreeding, ma'am, जो आपस में अपने साथ breed कर सकते हैं. Breed कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं. Reproduce कर सकते हैं. ठीक है. For example, let us say, for example, हाँ जी बेटा, some girl want to tell something. Anybody? चलिए नहीं. सुना इधर देखो. छोड़ दो. इधर देख. कि फॉर एग्जाम्पल कि मंकीज या चिंपेंजीज ह्यूमंस की तरह लगते हैं या मंकी एंड चिंपेंजी हमें सेम सेम लगते हैं बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज क्योंकि उनके आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती मैंगो ट्री एंड गुआवा ट्री दे कैन नॉट इंटरप्रिट हमें मैंगो और गुआवा का मिक्सचर नहीं नजर आता मैंगो के इधर देखो बेटा बॉयज बेटे मिडल रो फोर्थ बेंच 
इधर बेटा इधर इधर ध्यान से कि मैंगो और गुआवा हमें कोई ऐसा प्लांट मिला है जो मैंगो जैसा लगता है और उसका गुआवा जैसा टेस्ट हो ऐसे नहीं मैंगो के पोलन रिप्रोडक्शन इन क्लास सेवन कि पोलन रिलीज हुए मैंगो के पोलन जो है वो बाहर गए हवा में गए और वो हो सकता है गुआवा के ट्री पे भी कुछ बैठ रहे हो कुछ पपाया के ट्री पे भी बैठ रहे हो कुछ लीची के ट्री पे भी पोलन जा रहे हो मैंगो के बट दे जर्मिनेट ओनली ऑन द स्टिग्मा ऑफ द मैंगो फ्लावर्स दे डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ गुआवा फ्लावर्स या लीची फ्लावर्स और सोवर्स ठीक है आप देखेंगे कि मैंगो एंड लीची सेम तरह के लगते हैं तो फिर मैंगो के पोलन लीची के फ्लावर्स पे क्यों नहीं पोलिनेट करते या लीची के पोलन मैंगो के फ्लावर्स पे क्यों नहीं पोलिनेट करते क्योंकि में पहचानते हैं कि ये मेरा प्लांट नहीं है मैं इस पे जर्मिनेट नहीं कर सकता इसी तरह से लेटर से फॉर एग्जाम्पल जो मंकीज है एंड ए सचिपेंसी है लगते तो एक जैसे है बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर उनके स्पॉन्स अगर मंकी के स्पॉन्स हम चिंपेंसी में आर्टिफिशियली डाल भी देंगे तो वो चिंपेंसी के एग्स के साथ फर्टिलाइज नहीं करेंगे राइट सो वट आर स्पीश इसीलिए मंकीज एंड चिंपेंसी की स्पीशीज अलग अलग सो वट आर स्पीशीज स्पीशीज मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर इंटरब्रीड मीन्स एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड produce fertile offspring these are species for example ye dhyan se मैंजी पैरा इंडिका दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजी पैरा इंडिका दिस इज स्पीश ये स्पीश राइट इसी तरह से अगर हम देखें Let us say, Mangifera cricket. अब इसकी species अलग हो गई है बेटा है ये भी mango ही है but इसकी species अलग हो गई है That's why they too cannot interbreed. ये भी mango है ये भी mango है but they cannot interbreed with each other. हाँ जी बेटा मिडल रो सेकंड बेंच राइट साइड पे जो बॉय है जरा वो माइक पे आ जा सेकंड बॉय आ जा आ जा जल्दी से आ जा हाँ माइक ऑन कर बेटा और जल्दी से मुझे स्पीशीज की डेफिनेशन बता ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइट ऑफ स्प्रिंग हाँ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग क्या टंकी एंड हॉर्स they belong to same species or different species same species same species ghoda aur gadha ek hi species ke hai no kaise ghode gadhe thode ban sakte hain aur gadhe ghode nahi ban sakte theek hai so they belong to different species kyunki wo aapas mein sexual reproduction nahi karte baitho beta aur dhyan do idhar udhar nazar mat ko pao is it okay चले आगे देन 
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा देयर इज कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वट आर दॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बट दिन पर दिन डाइवर्सिटी कम होती जा रही है क्यों कम हो रही है सो so हियर causes of loss of biodiversity causes of loss of biodiversity it is explained by evil quartet it is explained by एविल क्वार्टेट मीन्स एविल मीन्स जो डेंजरस है क्वार्टेट मीन्स फोर फोर हार्मफुल रीजन वट आर दीज रीजन फर्स्ट इज यहां पर ऐसे ही बनाना बट पहले समझो फिर लिखना फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस ये फ्रेगमेंटेशन काट दो अभी हैबिटेट लॉस हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है हैबिटेट लॉस का मतलब है डिफॉरेस्टेशन जो हम जंगल काट रहे हैं दैट इज डिफॉरेस्टेशन उसके बाद सेकेंड आ जाता है ओवर एक्सप्लोइटेशन ड्यू टू रेपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हम व्हेल्स की हंटिंग करी जाएंगे करी जाएंगे जिससे व्हेल्स एक्सटेंट हो गए बहुत मोरिशियस में बेटा अंग्रेज गए है ना तो वहां पे एक एनिमल होता था डोडो इधर ध्यान से देखो बाकी लिखना छोड़ो वहां पे एक एनिमल था डोडो तो क्या किया उनको ना वो जो डोडो था हैव यू हर्ड अबाउट डोडो रेज योर हैंड्स अगर किसी ने सुना है वेरी गुड वेरी गुड फ्लाइटलेस बर्ड है डोडो है तो क्या बेचारा था ठीक है तो वो फ्लाई नहीं करता था ह्यूमन सोसाइटी में रहता था और जो मोरिशियस के लोग थे दे यूज टू यू नो कीप डोडो से वो डोडो को मारते नहीं थे वो उसकी पूजा करते थे ठीक है बट कुछ यूरोपियंस फ्रेंच पीपल आए दे किल्ड वन डोडो दे एट दैट डोडो एंड दे फाउंड इट डिलीशियस और फिर उन्होंने लगातार डोडो को मारना शुरू कर दिया डोडो बेचारे ऐसे थे जो ह्यूमन सोसाइटीज के आसपास रहते थे जो भागते भी नहीं थे ह्यूमन से तो दैट्स वाई The, क्योंकि और वो वहीं पे मोरिशियस में ही थे दैट्स वाई यूरोपियंस ने उनको ओवर एक्सप्लॉयड किया एंड विद इन फ्यू इयर्स डोडो बिकेम एक्सटेक्ट डोडो खत्म हो गए इतना ओवर एक्सप्लॉयड डोडो बिकेम एक्सटेक्ट एक्सटेक्ट में खत्म हो गए उसका एक भी जो है जानवर एक भी बर्ड डोडो बर्ड अर्थ पे नहीं राइट देन देर इज एलियन स्पीशीज इनोवेशन तो वट हैपन एलियन स्पीशीज इन्वेजन का क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इंडिया में कांग्रेस ग्रास आ गई थी गलती से अमेरिका से पहले इंडिया अब तो इंडिया वीट एक्सपोर्ट करता है अब वे बैक मीन्स अबाउट थर्टी ईयर्स बैक इंडिया यूज टू इम्पोर्ट वीट फ्रॉम अमेरिका इम्पोर्ट करता था वहां से मंगाता उस वीट के साथ बाई चांस इंडिया ने नहीं ध्यान दिया प्लांट आ गया कांग्रेस ग्रास और आपके आसपास अब देखते हो कि सब तरफ कांग्रेस ग्रास कांग्रेस ग्रास है क्यों क्योंकि उसको एक तो इंडिया का एनवायरनमेंट पसंद आ गया उसने फटाफट से रिप्रोड्यूस किया अपना नंबर बढ़ाया ऊपर से कांग्रेस ग्रास के जितने भी पैरासाइट्स थे उसको हार्म करने वाले इंसेक्ट थे बैक्टीरिया थे वो तो अमेरिका में थे वो तो यहाँ पे आए ने इसलिए कांग्रेस ग्रास इट ग्रोज वेरी वेल इन इंडिया और उसने धीरे धीरे अब इंडिया में जो प्लांट्स रह रहे हैं जो हमारे आसपास वीड्स थी 
उनको बहुत सारे इंसेक्ट खा रहे थे उनको बहुत सारे बैक्टीरिया हार्म कर रहे थे बट कांग्रेस ग्रास को एक तो वो रिप्रोडक्शन जल्दी कर रहा था ऊपर से उसको ना इंसेक्ट खा रहे थे ना बैक्टीरिया खा रहे थे देर कांग्रेस ग्रास का नंबर बढ़ता गया और उसने धीरे धीरे जो हमारी इंडिजिनस प्लांट्स थे उसको खत्म कर दिया समझ नहीं रहे आप पता नहीं कहा ध्यान जाता है किधर है कॉपी के अंदर घुसे हुए पता नहीं क्या लिख रहे आई डोंट नो दैट आर कॉल्ड एज एलियन एलियन मीन्स बाहर से प्लांट्स आने सक्सेसफुली ग्रो करने और कंपटीशन देना अपने जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स है और फिर धीरे धीरे फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिका इन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो एलियन वहां के लिए कौन है इंडियन आर एलियन देयर इंडियन बाहर से गए हैं तो अब वो वहां पे क्या क्या कर रहे हैं कि इंडियंस को वो कहते हैं हम तो कमाने के लिए आए हुए हैं हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो हमने तो इन अंग्रेजों को कंपीट करना है कंपटीशन देना है एंड दे आर सक्सेसफुल क्योंकि उनको वहां पे यहाँ पे तो है भी अच्छा खाने का लड़का अच्छा उस ढाबे पे काम कर रहा है कैसा है वहां पे तो उनको देखने के लिए कोई नहीं है वो रात को ढाबे पे भी काम कर रहे हैं वो रात को पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहे हैं वो रात को गार्डनिंग भी कर रहे हैं वो रात को सफाई भी कर रहे हैं दिन में पढ़ रहे हैं कंपटीशन दे रहे हैं अंग्रेजों को एंड दैट्स वाई नाउ द अमेरिका से देर कैन नॉट बी एनी ग्रेट कंपनी सीओ इज नॉट इंडियन जिसका हेड इंडियन नहीं है वो कंपनी ग्रेट नहीं हो सकती क्योंकि इंडियंस क्या है एलियन स्पीशीज है वहां जाके उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और धीरे धीरे कंपनी में से जो अंग्रेज हेड थे उनको क्या कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे लाइक वाइज प्लांट्स में एनिमल्स में भी कोई बाहर से एनिमल आता है प्लांट आता है अगर उसे वो एनवायरमेंट अडेप्ट कर गए then they grow at a very high speed and they replace the endemic species that is called as alien species invasion and coextinction for example plant a koi bhi plant a species are pollinated by insect x and give food to insect to so, bahut sare plant a species hai bahut sare x insect hai but due to certain reason girl didar due to certain reasons प्लांट ए स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट किसी कारण से बीमारी आ गई कुछ हो गया प्लांट ए स्पीशीज खत्म हो गए और अगर प्लांट ए स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर गए तो जो बेचारा एक्स इंसेक्ट था वो तो सिर्फ प्लांट ए स्पीशीज से खाना लेता था प्लांट ए नहीं रहा तो इंसेक्ट को खाना नहीं मिला उसको पता ही नहीं भी मैं किसी और प्लांट में जा सकता क्योंकि वो जब से पैदा हुआ तब से वो एक्स से ही खाना ले रहा था Now, धीरे धीरे ड्यू टू स्टारेशन द इंसेक्ट ऑल्सो इंसेक्ट एक्स ऑल्सो बिकम बिकेम एक्सटिंक्ट दैट हैपन्ड इन मरिशियस जब डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हुआ तो एक प्लांट था ठीक है जिसकी सीड्स की जर्मिनेशन में डोडो हेल्प करता था वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट कर सो दिस इज को एक्सटिंक्शन डू यू गेट मी वट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखिए जल्दी से राइट ऑफ कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज एक्सप्लेन बाय इट इज एक्सप्लेन बाय फोर मेजर कॉजेस फोर मेजर कॉजेस called as called as evil quartet called as evil quartet q u a r t e t first is habitat loss first is habitat loss 
सेकेंड है इंक्रीज पॉपुलेशन हम ओवर एक्सप्लोर्टेशन ही आपकी बुक के अनुसार लिखेंगे इंक्रीज पॉपुलेशन थर्ड इज इन्वेजन ऑफ इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज फॉरन स्पीशीज एंड फोर्थ इज को एक्सटेक्शन फोर्थ इज को एक्सटेक्शन फर्स्ट आ जाइए डीफॉरेस्टेशन डी फॉरेस्टेशन ड्यू टू डी फॉरेस्टेशन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट राइट हाउ ड्यू टू डी फॉरेस्टेशन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स lose their habitat comma do not get home and food do not get agar unka ghar bigad jayega khana bhi nahi milega do not get home and food comma disturbance of water cycle या वॉटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब वॉटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब ड्यू टू विच ड्यू टू विच मेनी ऑर्गेनिजम गेट्स इन ड्यू टू विच मेनी ऑर्गेनिजम गेट्स किल्ड एंड बिकेम एक्सटेक्ट and became extinct second hai beta overpopulation second is overpopulation overpopulation mein beta due to overpopulation first point as a due to overpopulation many plants and animals are over exploited more cutting of plants as compared to their growth it causes extinction of many species for example question aayega ye question Explain various causes of loss of biodiversity. इस तरह लिखोगे you will get full marks. So example is dodo bird became extinct due to over hunting. for food ठीक है 
अब दूसरा पॉइंट आ जाता है बेटा कि ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन many forests are cleared and are used for agriculture or making buildings ठीक है जी देन थर्ड इज इनवेजन ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ आप ये कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरन स्पीशीज नेक्स्ट इज थर्ड रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरन स्पीशीज फॉरन या एलियन स्पीशीज एलियन का मतलब यह नहीं कि कहीं स्पेस से आ रही है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरन स्पीशीज वेन foreign species are introduced in an area ek area mein foreign species introduce hui they adapt क्विकली रिप्रोड्यूस इंक्रीज देयर नंबर क्विकली they compete with indigenous species जो वहीं पे grow करती है endemic तो नहीं हम कहेंगे जो वहां पे पहले से grow कर रही है indigenous species of that region और बहुत सारे जैसे बहुत सारे अंग्रेज इंडियन से कंप्लीट नहीं कर पाते हम ये तो नहीं कहेंगे भी वो एक्सटिंक्ट हो सकते हो जाते हैं बट वो उन कंपनीज में से बाहर चले जाते राइट सो ड्यू टू विच मैनी इंडिजिनस स्पीशीज become extinct many indigenous species become extinct for example for example कांग्रेस ग्रास इन इंडिया इज ए फॉरन स्पीशीज इज ए फॉरन प्लांट ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम अमेरिका
due to you can say unchecked high growth of congress grass many indigenous plants of india became extinct extinct means khatam ho gaye became extinct right then and then fourth is co extinction co extinction many organisms are interdependent on each other for example plants and some insects इंसेक्ट्स क्या करते हैं पॉलिनेट फ्लॉर्स और प्लांट्स उनको क्या दे रहे हैं प्लांट इंसेक्ट्स को क्या दे रहे हैं पोलन एंड नेक्टर एज फूड If plant X becomes extinct, then its pollinating insect insect A. also becomes extinct extinct means khatam ho gaye and there is loss of biodiversity this is co extinctions is it okay chaliye jaldi se assignment nikalo and question number 1 प्लीज वेट हाँ कर लो कर लो जल्दी से हमारे पास दो तीन मिनट है ये चारों कॉजेस सबको समझ में आए यस और नो यस चलिए फटाफट से बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू नाइनटीन फटाफट से करो जल्दी से बारह से उन्नीस फर्स्ट से नहीं बारह से उन्नीस आई थिंक आपका फिफ्थ पेज है जल्दी से आई एम गिविंग टू थ्री मिनट्स करो ये डिस्कस करके आपकी टीचर जरूर वेट कर रही होंगी बट लेट्स डू दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्विच ऑफ द क्लास
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ऑप्शन बी द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम इन द वर्ल्ड बेटा हम ए भी तो सॉरी इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो विद इट इज बी बिल्कुल ठीक है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड वेरी गुड नेक्स्ट आ जाइए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ए ऑप्शन ऑप्शन ए मेंटेन्स ए बैलेंस्ड इको सिस्टम वेरी गुड नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए Why is biodiversity important for human survival? कर लो एक बार एम डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इट ऑफर्स वेरियस रिसोर्सेस फॉर ह्यूमन कंजम्पन इट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस रेजिलियंस मतलब होता है एबिलिटी टू स्टैंड ठीक है हमारी एबिलिटी किसी भी एडवर्स कंडीशन को सहने की शक्ति रेजिलियंस मीन सहन शक्ति लिख लो ब्रैकेट में रेजिलियंस का क्या मतलब होता है सहन शक्ति सो आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डी डेल्टा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑप्शन हम सी बायोडाइवर्सिटी क्या करती है स्टेबलाइजर्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल मीन्स इट मेंटेन्स वाटर साइकिल नेक्स्ट आ जाइए बेटा रोल नंबर नाइन रोल नंबर एटीन एंड रोल नंबर ट्वेंटी सेवन रोल नंबर नाइन आ जाओ एटीन एंड ट्वेंटी सेवन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अभी सिक्सटीन छोड़ दीजिए कम टू सेवनटीन सेवनटीन क्वेश्चन बताइए द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देर नेचुरल हैबिटेट जो हमने नहीं बनाया जो पहले से बना हुआ है वो कौन से है दोबारा से एंडेमिक स्पीसीज लिव नहीं बेटा आपने मुझे ये कौन सा बता रहे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बताओ बेटा द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देर नेचुरल हैबिटेट मीन जो हमने नहीं बनाए जो पहले से बनी हुई है हमने सिर्फ उसको नाम दे दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क बेटा है ना यस जोलॉजिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन तो हमने बनाए है मैम यस फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन द प्रोटेक्टेड एरिया हाँ बोलिए ऑन करो ये माइक ऑन करो तभी बताओगे हंटिंग प्रोहिबिटेड मीन जो मनाई है जिस चीजों में किसी और ने नहीं बताना डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन ऑल द अब हंटिंग पोचिंग एक ही बात है पोचिंग इज सेम एज हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज ठीक है जी देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन रोल नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सेवन मैंने कहा था रोल नंबर थर्टी सेवन इज दिन जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट बिल्कुल ठीक है अब रोल नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बस लास्ट क्वेश्चन है रोल नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बेटे खुद बताना कोई और नहीं बताएगा मुझे आपने बताना है असर ट्वेंटी सिक्स रोल नंबर है बताइए असरशन इज राइट और रॉन्ग एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड यस ट्रू और फॉल्स मुझे सुन नहीं रहा बेटा हम्म 
क्वेश्चन असर्शन ठीक है कि गलत है ट्रू ट्रू है असर्शन रीजन भी देखो ट्रू क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को एक्सप्लेनिंग असर्शन बिल्कुल ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन भी किसी ने कर लिया तो वो आके बताए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बस इसके बाद खत्म इसके बाद हमने अभी बताएंगे ट्वेंटी सेवन देखो जरा एंडेमिक स्पीशीज आर मोर वलरेबल उनके ज्यादा चांसेस है एक्सटेंशन के क्यों क्योंकि उसने कहा रीजन है कि उनका पॉपुलेशन साइज छोटा होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में और है ही नहीं जिसके कारण उसका एरिया थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो वो खत्म हो जाते हैं ये रीजन कह रहा है इज इट ट्रू और नॉट यस रोल नंबर थर्टी रोल नंबर थर्टी फाइव इज देर इज ट्वेंटी थ्री आ जाइए रोल नंबर ट्वेंटी थ्री यस लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री रोल नंबर हाँ जी वेरी गुड आंसर्स क्या है ए बी सी डी बी मुझे बताइए कि ये जो है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन क्या असर्शन करेक्ट है यस रीजन करेक्ट है कि नहीं यस असर्शन को नो देखो बैठो ये सिर्फ क्योंकि आप ना अपने फ्रेंड्स सिर्फ वो लड़का बता रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा ये कि वो कहते हैं एंडेमिक इधर देखो बेटा लास्ट जब पीछे बॉयज कि एंडेमिक स्पीशीज एक ही एरिया में रहते हैं ठीक है और उनकी एक्सटेंशन जल्दी हो सकती है क्यों क्योंकि बिकॉज एक ही एरिया में रहते हैं वो एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो वो बेचारे खत्म हो जाएंगे ऑप्शन ए क्यों दे आर वलरेबल देर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज बिकॉज दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरिया एंड देयर पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल राइट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट एक्सक्यूज मी मैम मैम ट्वेंटी सेवेंथ का ए ऑप्शन ए ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा मैम क्वेश्चन में लिखा है कि कंपेयर टू वाइड स्प्रेड स्पीसीज ये वाइड स्प्रेड स्पीसीज है असर्शन में लिख लो बीच में एज कंपेयर टू वाइड स्प्रेड स्पीशीज राइट ओके बट वाइड स्प्रेड मीन जो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं तो वो उनकी एक्सटेंशन जल्दी नहीं होती एंडेमिक स्पीशीज की एक्सटेंशन के चांसेस ज्यादा है ओके थैंक यू वेलकम ठीक है जी चलिए सो आंसर ए इज करेक्ट ठीक है चलिए रेस्ट वी विल डू ऑन मंडे हम ये मंडे चैप्टर खत्म करके थोड़ी सी चीजें जो मुझे बतानी है किसी ने कुछ और पूछना है एंड Start with your mathematics subject, but we will continue with this on Monday also. Okay, okay, bitcha. Bye, bye. Thank you, thank you.